کہا میں نے بتایا تھا کہ اگر ناخن کاٹیں تو دبا دیں یہ بہت بہتر ہے تو کسی نے کہا نہیں بہانا ہی ضروری ہوتا ہے تو باتھ روم وغیرہ میں بہائیں اب دیکھیں جب بھی کوئی اس طرح کی بات کہتا ہے تو سمجھ لو ایک دعویٰ کر رہا ہے ابھی میں نے آپ کو سمجھایا تو پھر دعویٰ کرنے والے پر ہی دلیل ہوتی ہے اسے کہیں گے اچھا بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے کہ بہانا ہی ضروری ہے قرآن میں ہے حدیث میں ہے فقہ نے فرمایا کہیں نہ کہیں تو ہوگا یہ آپ کے قلب میں الہام ہو رہا ہے اگر الہام ہو رہا ہے تو پھر بتائیے کس کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نفس کی طرف سے شیطان کی طرف سے ہے یا طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے اس کا تعین کیجئے تو یہ مطلب بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو اور کسی ذریعے سے کسی کو متاثر نہیں کر پاتے کسی کے دل کو مسخر نہیں کر پاتے کسی محفل میں مرکزی حیثیت نہیں حاصل کر پاتے تو اسی طرح کی اوٹ پٹانگ باتیں کر کے شریعت پہ افطرہ قائم کر کے وقتی طور پہ جو بچارے کم علم لوگ ہوتے ہیں انہیں متاثر کر لیتے ہیں مروب کر لیتے ہیں ایک طرح کے خوف میں ابتلا کر کے اس سے وہ حض نفس حاصل کرتے رہتے ہیں ایسوں کو جو نفس کے جو لذت اور مزہ آ رہا ہے اس کو کرکرا کر دیں اور اس طرح ان سے کوشچن کریں کہ یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں ذرا اس کی دلیل پیش کیجئے اور دلیل نہیں ہے تو پھر جا کے دلیل لے کر آئے ہم قیامت تک انتظار کر رہے ہیں انشاءاللہ کبھی بھی دلیل نہیں ملے گی ایک بھائی نے فرمایا کہ کوئی فوت ہو گیا ہے تو یہ خواب میں اسے دیکھنے کی دعا کرنا کیسا ہے اور کوئی عمل بتا دیں کہ اسے دیکھا جائے دیکھیں اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ مردوں کے معاملات اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر مخفی رکھے ہیں تو حکمت الہیہ یہ ہے کہ وہ مخفی رہیں اگر ظاہر کرنا ہی اللہ تعالیٰ کا مقصود ہوتا تو وہ سب کو بتا دیتا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ اگر مردہ اپنی قبر سے نکل کر اپنے احوال ذکر کر دے تو لوگ کھانا پینا چھوڑ دیں ایسا یعنی صورتحال ہوتی ہے اور ایک روایت کے مطابق انسان اور جن کے علاوہ اگر قبر میں کسی پر عذاب ہو رہا ہے تو انسان اور جن کے علاوہ ہر چیز اس کے آواز سنتی ہے اگر اللہ تعالیٰ یہ پوشیدہ امور ظاہر کر دے تو کھانا پینا ختم ہو جائے ہماری زندگیاں حرام ہو جائیں لہذا مخفی معاملے کو مخفی ہی رہنے دیں آپ نے اگر دعا کر بھی دی کوئی آپ نے وظیفہ پڑھ لیا اور بالفض اگر والدہ فوت ہوئی ہیں اور آپ نے دیکھا کہ وہ سانپ ان پہ چپٹے ہوئے ہیں بچھو چپٹے ہوئے ہیں آنکھ نکال لی گئی ہے آنکھیں باہر آ رہی ہیں اور شدید قسم کا عذاب ہے اور وہ آگ میں جل رہی ہیں اس کے بعد کہ آپ کو سکون مل جائے گا اور کیا ضروری ہے کہ جب آپ فی الفض آپ نے اسال ثواب کیا بہت دعائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ تو عذاب ہو رہا ہے اس کی میری ماں کی بخشش مخفت فرما دے عذاب دور فرما دے تو یہ ضروری تو نہیں کہ پھر اگر آپ وہ وظیفہ کریں تو دوبارہ آپ کو زیارت ہو جائے بعض اوقات ہوتا ہے کہ خواب کیا ہے کوئی شرعی حجت نہیں ہے غلط بھی ہو سکتا ہے جھوٹا خواب بھی ہو سکتا ہے اور دوبارہ خواب آئے نہیں تو بس اب آپ کی زندگی عذاب بن جائے گی اس لیے ان امور میں نہ پڑے ہمارا مشورہ یہ بہتر نہیں ہے اور آپ نے کہا کہ کسی عام انسان کا جسم کتنے عرصے میں گلتا ہے تو یہ کوئی مطلب قانون شرع کو اس میں متعین نہیں ہے گرم زمین ٹھنڈی زمین پہاڑی اور نمی والی موٹا آدمی پتلا آدمی اس کے اعتبار سے فرق پڑتا ہے اور جسم آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے 